প্রচার কেন্দ্র
তাই মৃত্যুর পূর্বে আত্মীয় মজরাপুর আখেরা তুমি আখেরা তো ক্ষেত্র ওইখান থেকে বড় করে পাথেয় সংগ্রহ করেন আর পাথেয় সংগ্রহ করতে যদি আপনি আপনি ব্যস্ত হন নিশ্চয়ই অসীম শাস্তির অধিকারী আপনাকে হইতে হবে অসীম শাস্তি আপনাকে হইতে হবে তাই দুনিয়ার থেকে বড় পায়ের পাথেয় বড় বার এনভার্সমেন্ট বড় পায়ের এস্টাবলিশমেন্ট আপনি যদি তৈরি করতে না পারেন তো নিশ্চয়ই জানেন যে মহান প্রতিমান আল্লাহ তার নিকটে আপনাকে কই দিতেই হবে তাই কাইন্দা কাইন্দা আল্লাহকে ডাকেন এবং জীবনের সমস্ত গুণ আল্লাহকে আল্লাহ তালার কাছে মাফ চান যে মহান প্রতিমালক আল্লাহ তালা কত নিয়ামত যাওয়া দুটো প্রতিপালন করতেছেন যার দয়াতে গাছে ফল হয় জমিনে শস্য হয় পানিতে মাছ হয় কত নিয়ামত তিনি এই দুনিয়াতে সৃষ্টি করতেছেন এমন কোন বৈজ্ঞানিক রান যে মেঘাতের একটা মুকুল তৈরি করে এমন কোন বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে নাই যে সূত্র একটা মাছের বাচ্চা পোনা তৈরি করে তাই সমস্ত তার আল্লাহ তোমার প্রাণ ভোগ করতেছেন তিনি কিভাবে প্রতিপালন করতেছেন তাই চিন্তা করে দেখেন যে গাছগুলোতে কিভাবে তিনি ফল পুষ্ট তৈরি করে থাকেন কিভাবে ফলগুলো তিনি গাছতে বাই দিয়ে আমাদের মুখে সম্মুখে ধরতেছেন আমার মুকুলগুলো কিভাবে হয়ে আসতেছে তাই চিন্তা করে দেখেন বরকে দাঁড়া আছে তাহলে সবচেয়ে দর্ণ ধরে হুশিয়ার রোকে দপ্তরে তোমার পথে কের দিঘা প্রত্যেকটা বৃক্ষ বসবে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা প্রভৃতের সাক্ষ্য দিতেছে এবং প্রত্যেকটা বৃক্ষপত্র দলিল হাবি শুনিয়ে বসে রয়েছে যদি আপনার বুঝতে পারেন যদি আপনার জ্ঞান থাকে তাহলে চেয়ে থাকেন তাই এখন আল্লাহ তালা আমাদের দরজা খুলে দিয়ে এই সময় আল্লাহ তালা ডাকেন আপনাদের ঘরে করে মুরুদ গুলি কি ভাবে উচ্চ স্বর চিল লেগে থাকে সাইরেনের মতো বাড়তে থাকে আপনার তখন আপনারা বুঝেন যে এখন রাত্রি শেষ হয়ে আসবে কিন্তু কত ঘড়ি নিয়ে থাকেন অ্যালার্ম দিয়ে থাকেন তাও তো বুঝেন না যেমন আমাদের সময় কখন আর মরুদ গুলা তো ঘড়ি লাগে না অন্ধকার কুঠিরের ভিতরে তারা থাকে রহমতের সময় হইলে শেষ রাত্রি হইলে কি চমৎকার হিসেবে তারা ডাকতে থাকে উস্কুর তোমরা আল্লাহকে ডাকো তাই আল্লাহ তালা হয়তো এই সাইডেনের মতো মরুদ গুলাকে শব্দ দিয়ে আপনাদের ডাকে দিবার জন্য চেষ্টা করতেছেন আল্লাহ তালা প্রতি ভালোবাসেন তাই আপনারা চিন্তা করে দেখেন সেই জন্য আফসুস করে কবি বলতেছেন যে দুদিন দুদিন পরে তার অস্তিত্ব কিছু থাকবে না সেই গিরটি নিয়ে তুমি উল্টাপাল্টা করলে কিন্তু এমন দুঃখের সব তোমার পরে যার ভিতর লাগবে সে তুমি দুঃখ করলে না নিচে মোহে গেল হারাইলে নাই বই হে নিলে আছে ফের সেন
রাত্রে ঘুমান নাই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে এই উম্মতের বেদনায় তিনি হু হু করে কানতেন মদিনার অলিয়ে গলিয়ে পইরা মদিনার রাস্তায় কাটে পইরা মদিনার গুহায় গপরে পাহাড়ে পরপথে পইরা তিনি কতই না কান্দন কানতেন আজ সেই নবীকে মরে বুঝতে বুঝতে যান সেই মদিনার শরীফ কাইন্দা কাইন্দা তোয়াল নবীকে আবারও ডাকেন প্রচার কেন্দ্র তাই কাইন্দা বলেন ইয়ার আসুল আল্লাহ যেন্দিকে ভোর এই গুনাগার পাপ উম্মতের জন্য কোনোদিনও পেট বই আহার করেন নাই রাত্রে কোনোদিনও ঘুমান নাই আর নিদ্রা পরিত্যাগ করে যে উম্মতের বেদনা হু করে কানতেন আপনার সেই সাবের উম্মত গুনার সাগরে ডুবে যাই আর আসুল আল্লাহ কয়েকের এক নজর আপনি তাকে দেখেন মরণে ভয় নাই চার দলের ভিতর উসলন মহব্বত পয়দা হইল মরণে ভয় নাই কবরে ভয় নাই হাসের ভয় নাই মিজারে ভয় নাই যার নামে দরকার নাই যার দলের ভিতরে দয়াল নবীর মহব্বত পয়দা হয়ে গেল
खाते हो
তাই বলে শ্রী সন্ধ্যা যখন আল্লাহ পান্ডা তাই আল্লাহকে ডাকে দুর্বল করে স্থান সাক্ষ্য প্রদান করে ভ্রমণ করলাম কিন্তু তোমার বান্দা তোমাকে কেউই ডাকে না তোমাকে স্মরণ করে না সমস্ত গ্রহণ অবশ্যই রয়েছে তখন বান্দা দেখে আসলাম তারা বাইঘর ছেড়ে তারা সুখের শব্দ ছেড়ে সুখের বিছানা ছেড়ে পীরের দরবারে যেমন আপনার ছেলে বিদেশে থাকে কেউ তো কেউ বাইরে বলে যদিও গ্রামীণ ছেলে ছেলে আপনি ভালো তথাপি অপরের কল মুখে শুনতে আপনার কাছে কিরকম ভালো লাগে আপনি নিজেই সেটা নিয়ে চিন্তা করে বুঝবেন এরকম যেমন আল্লাহ তালা তিনি আলোবন গায়ে তার বান্দা কি করে না করে সে সবই জানেন কিন্তু ফেরস্তা করুন কিন্তু আপনার বা প্রশ্ন শুনতে আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসে তাই আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন হে ফেরস্তা করুন তোমরা তো দুনিয়াতে গেছি আমার বান্দারা কি করতেছে তখন বলে আপনার বান্দারা সমস্ত ভ্রমণ করছেন তো একজন ফেরস্তা একজন বান্দা তারা বাড়ি ঘর ছাইয়া সুদের সত্যা ছাইয়া তাদের ছেলে মেয়ের মহাপদ ছাইয়া প্রিয় দরবারে ধনী করা ধুজে কইয়া তারা রাস্তা ঘাটে কইয়া যেতেই কান্দা কান্দতেছে হে গুড়া তাদের কান্দা কইয়া আমরা অবাক হয়ে গেছি হে পড়া তেগার আলো এবং তোমার নিকটে আমরা বল সাক্ষ্য দিতেছি যে এতই মহাপদ তোমাকে তারা করতেছে যে যে মহাপদের পুরো নাম তার কিছু সঙ্গে দেওয়া যায় না এবং আল্লাহ খুশি হয়ে আরো বলেন যে কি জন্য তারা আমার জন্য আমাদেরকে ডাকে আর কান্দে কি চায় তারা কি বেহস্ত আমি চাইতেছো না দুজনের ভয় তারা কান্দতেছে যে হে কুমা আমরা বুঝতে পারলাম তারা বেহস্ত চায় না তুই যেকোনো ধার ধারে না আল্লাহ খুশি হয়ে বলেন যে হে ফেরস্তা করেন আমি মোহাম্মদের ঘুরি তোমাদের হাতে দিয়া দিলাম আমার পান্ডার উপরে দিয়ে দাও তখন বলে ফেরস্তারা যে কোথা তখন যে যা আসলাম তোমার পান্ডারা যেটা তোমার কাছে কাম ছিল একজন লোক তার তারা এত কি হাসতে ছিল আল্লাহ বলেন তাদের কোন আমি মাফ করে দিলাম দরবারেই ছিল অতএব তাদের গুলা কত মাফ করে দেওয়া হইল তাই এই মোহাম্মদের সময় ছিল যায় জীবনের সমস্ত গুলা আপনার আল্লাহর কাছে মাফ চান ওনাদের শান্তি অধিক কিছু হয়েছে যান তাই আল্লাহকে ডাকে Thank <laughs> you. 
ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন এবং শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন ধন্যবাদ